说了什么？易先生说的对，记起越多就会越痛苦。那些不好的事，我不想再跟你提起了。但无论是好的记忆还是不好的，那都是发生在我身上的事情，逃不掉的。发生了什么？你都可以用平常心去看待吗？我答应你，无论曾经发生过什么，我都不会去追究。但我必须要知道真相。原来是世子和公主殿下。我听见外面有动静，以为是贼人进来了，所以出来看看。我们也是听见外面有动静，没想到只是两只流浪狗在厮打。哦。天气凉了，易先生跟世子都早点回去休息吧。把这个挂上。不许看！我不看。不是这个，是高处那个，高的地方。鸡也在南怀的时候就是青梅竹马的朋友，不是，我不是从南怀出生的。哦，也是。那天晚上我看你跳的舞，就不像是下唐国的舞蹈，似乎是草原上的。怎么，易先生觉得我也是青阳人啊？你这么见多识广，怎么会猜错啊？我其实是……嗯，是什么？告诉您也无妨。给您说个秘密啊，我呀，其实是百里国主从城门口捡回来的孤儿。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！王妃来了，王妃来了！别捡了，小伙子跑哪儿去了？占了我身上了！出什么事儿了？快避一下，马匪来了！马匪，快啊！
他们是来抢金莲圣圣的，躲一躲，躲一躲，快点啊！好，那个快点！快走，快走，快走！走走走！不要乱啊！不要乱！快点！这边。村里叨扰了，虽然知道各位不想看见我们，但马匪不出来劫掠是要饿死的。诸位是我们的衣食父母，我们不会伤害大家。就依惯例如何呀？各位老爷要的供奉，我心里有数，还望李掌柜给我们留够过冬的粮食。哼，嗯。今年外面局势啊，很乱，帝都天启城大乱。村长，听说了吗？我们这穷乡僻壤的，村里只求平安，不敢问世上太平不太平。<笑>村长的日子，我们也羡慕。可我们是在刀口上讨饭的人，乱世对我们可是好消息。我想着，带着兄弟们。出山去投军，明年秋天，我跟村长还能不能见上面，可就难说了。李掌柜这是要出人头地呀！嗨。村里面来了生人。村里怎么会来生人呢？怎么会是生人呢？哎，这孩子呀，他就出生在这个村子里，前几年呢，跑到帝都去做生意，帝都现在乱得很，生意没做成，他就回村了。嗯、眼神倒是挺锐利，想不想去乱世里闯荡闯荡？哎，不不不不不，他怎么能去乱世呢？他连在帝都赚个生活都做不到啊！也罢，这村里的人呢，我知道村长都看护得很紧。不过我这些兄弟们要出山投军，这送行的钱粮，还得让村里的人出一下。原来日子里兄弟们来打秋风，这金银细软都留一半，今年就不留了，粮食保你们过冬。呀，这来，兄弟们出来，太着急，这肚子还饿着呢
好，这这边请，快快快，哎，都起来，走，家兄弟们啊，要不咱们都没命了，快点啊！王大人，我们两个加起来，难道不够杀死这帮马匪吗？足够，但杀了他们之后，我们要重新找地方落脚。陈月和长公主的耳目，遍布天下，你们俩的性命他们不会在意的，但世子和公主殿下的性命，他们一定会要的。糟了，小周和艾苏勒还在屋里呢。苏老，苏老，苏老，怎么办？没事吧？雨然，吴公主回屋。吉言，苏老，别让世子见血了。好。受辱吧，应该没有。这匕首甚是蹊跷，应该是帝都所造。先不说这个，我在想，马匪一定和外界有联系，否则，单凭这个村子是养活不了他们的。所以绝对不能让人知道是我们杀了马匪。对，赶紧把这个尸体处理干净，一定要快。好，交给我。死了一个人，马匪不会放过这个村子的。我现在去见村长。来的正好，刚才啊，李长根突然又折回来了，说是少了个弟兄跟我们要人，我真不知道该怎么办了。这事儿哦，您是见过大世面的人，帮我们出个主意吧。马匪这种人，今天多几个，明天少几个是常事。哦，恕我直言，李长根咬定人是在这个村子里丢的。而且不依不饶的，那他一定是看中了村子里什么东西。敢问村长，他的条件是什么？哦，他说要村里三个未出阁的女眷。李长根这个混蛋，是啊，我看他这是起了色心了。咱们可不能拿自己的闺女去送死啊！说得对，看来今年的瘟神不好送了，也只能这样了。哎，各位，各位都听好了啊！所有的壮年男丁，射高篱笆，和路障；所有女眷呢，织网编绳，做绊马索。无论如何，不能让李长根回来咱们的村子啊！好，准备去吧，快走！走，抓着他把手啊！快！是帝都来的人，对不对？是之前哥哥养在帝都读书地的两个孩子，他们认得我，所以出手救了我。那两个孩子现在在哪儿？跑了。他们不会出卖我们的，叶先生大可放心。现在我真正担心的是世子。就别想这么多了，你先吃点东西吧。你都一天没吃饭了。
今天是我们不好，是我们太大意了，才会让这样的事情发生的外边冷，别着凉了。你怎么醒了？你应该好好休息的。对不起，今天是我没保护好你。你不用跟我说对不起，曾经你已经保护过我很多次了。昨天你问我，之前都发生过什么，我虽然答应了要告诉你。可是我还是很害怕，你真的都想起来。之前是发生过什么不好的事情吗？是。所以我更希望看到你像现在这样无忧无虑的活着，那些不好的事我都不想让你想起来了。可是你说的对，那些事无论是好或不好。都是属于你的，我应该要告诉你。过去发生的事情，也许我能想起来，可能这辈子也想不起来了。但现在发生的事情，我相信我永远都不会忘。
，我赢了。<笑>工业奇力大有长进啊！什么长进？你脑子根本就没在这儿。想什么呢？工业，白毅来了也有些日子，却一直按兵不动，不知道葫芦里卖的什么药。我带来了南怀最好的酒，南怀月。上次我们喝酒，还是七年前的事情。今日我就奉陪到底，过了今晚我就不再喝酒了。你知道，有多少人等着看你这个东路第一名将？是如何跟尹无义对决的？这商鞅关不是戏台，我和尹无义又不是戏子。这台戏一旦开场，必定血流成河。恐怕到那日，真正敢看的人也不多吧。当年我们在秋叶山城第一次见到尹无义时，你我都知道，有朝一日，此人的红旗烈马，必如大潮般的席卷东路。从那时我就知道，我和此人。必将会有一战。当年，当年我们还都籍籍无名，还都想过在帝都的街头开个花店，过得闲散自在。谁曾想到，如今我们都成了天下名将，想要打一场畅快淋漓的战争，都算是奢望。我们想要的英雄对决。只不过是别人安排好的一盘棋，你我心里都很清楚，这场战争只是皇室给诸侯们埋好的陷阱。既然你已经知道了是陷阱，那你又为何而来？天下是一盘棋，我们都知道执子者是谁。我想找出陈越的疯子，毁了这盘棋。这个与我无关。我早已经不是天驱武士了。当年我们摔杯决裂的时候，你就已经知道了。我是楚卫国的将军，我的职责是遏制离国的突进，不是天驱陈越的斗争。如今你我都各为其主，私下见面，还是越少越好。我猜到你会这么说，可是作为多年的故友，真的当面亲耳听到，不免还是会有些感伤。你我当年确实是最好的朋友，这夙月墨雨的称号，我永远都不会忘记。但世事弄人，今时今日的戏言，即便不是我的敌人，也不再是我的朋友了那些马匪吗？我以前在雷胆营的时候，学过怎么安营扎寨，把这些栅栏和巨马架高一点，应该没问题。看来他们真的教会你很多东西，是不是、啊？他们，他们的确教会我很多东西。以前在下塘的时候，觉得离国人就像是杀人饮血的野兽，但是在雷胆营里面，大家都一样，都是野兽。
，没有分别，不像下堂的那些士兵，觉得我跟他们不一样。你就这么想当离国人是不是啊？你当了离国人，你就得听那个小郡主的话。那他如果让你杀我呢？你也杀我啊？啊？不，不是这样的。不管我为谁作战，我在哪个军营里战斗，我都是吉爷。我不管，我不许你再见他了。花言巧语了，真不知道看上你什么了。嗯，要是没有这些马匪啊！我真想一辈子就住在这个小村子里。喜欢这棵银杏树，有什么愿望呢？就编成布条，把它挂在树上，这样树神就知道我许的是什么愿了。可是这里，没有你喜欢的那些下堂的好吃的好玩的，你能住得惯吗？那要看跟谁待在一起啊。有没有想过，这天下大事，跟阿苏洛有关，跟小周也有关，但是和你我无关。如果你生在这个小村子里，我也生在这个小村子里，那我们就是村子里一对一起长大的野孩子，应该一辈子也挺幸福的。辈子跟我待在这个小山村里，你愿不愿意啊？你说话呀！你别光傻笑，你说话呀！我啊，我知道了，你不说话，你肯定是想去找那个什么什么玉玉郡主，是不是？大坏蛋，大坏蛋，大坏蛋！我打死，我打死你！不是，不是我说。我说，我说，我说，哎，你说什么？你好重啊！讨厌你，提公子，提公子，提公子，哎，你过来一下。村长，我有事要求你。原本这些事呢，也不该麻烦你一个外乡人。我看，你小伙子是一个能担当的人，值得托付。村长，有什么我能做的，你直接告诉我。昨日呢，我们和詹老先生商议啊，要劫寨自保，与马匪一战。当务之急呢，需要有人带着队伍进山里，以最快的速度，发上上好的木材，筑高翻篱呀。可是我们村里的这些人呐，都不会干这些事。我觉得，你是最合适的人选。村长想让我带队进山，哎，不行不行，村长他体力不好，他平常自己干活都手忙脚乱的，怎么能带队啊？您还是另寻高明吧。可是我们村里这些年轻人呐，体弱多病的，啥都不会干，关键时候啊什么都不行，你说我这村长怎么当的？哎，这件事我能做，嗯。不过村长。我还需要足够的斧子和绳子，还有差不多十来个年轻人。啊，村长，你一定要在高处安排一个负责瞭望的人。马匪一来就敲钟警鸣，让全村人都弓箭准备。这些都做到了，我担保马匪进不来村子。哎呀，有你这话我就放心了。你说我们村有你和战老先生啊，还怕什么马匪呀、啊？啊，这样，我呢一会儿去叫人，咱们就在这银杏树底下集合。事不宜迟，今日出发怎么样？好，走了。你
怎么什么事儿都答应的那么爽快啊？巴菲这次闹事，多少和我们有关，所以让我来解决这件事情吧。他就是看你好欺负，所以才让你去的。村长其实说的没错，现在这个乱世，如果不结债自保，就很难生存下去。你不是喜欢这里吗？那我们就解决麻烦，然后。安安心心的在这里住下去好像还有一把很厉害的剑。小周还跟你说了些什么？啊？怎么了？天气太冷了，我去加件衣服。有吗？雨儿姑娘累了吧？喝碗热汤吧。谢谢你啊，好香啊，真好喝先生，我们要去哪儿啊？先生，我们这是要去哪儿啊？基野在后山伐木，缺人手，我们去帮帮他带世子到这个地方来，是想和世子说上几句话。先生，想跟我说什么？世子这段时间似乎想起来了很多事情，却一直没有想起我是谁，是不是
。好吧，有些真相还是让我来告诉世子吧。世子还有一重身份，天巨大宗主，也是我的领袖。当时，你拔出苍云古指剑的时候，我是既振奋，又惶恐，因为那样。你便是我剑之人。也许我们之间可以相安无事，可惜啊，世子开始回忆了，而你开始回忆的时候，我已经退无可退了。以世子慈柔的心性，是领袖不了众天驱的。而我可以说是把一生献给了天驱。先生，是想杀了我？不错，不管世人怎么看我，我今天就要行着大逆不道之事，拿回苍云古指剑，杀了世子。记错的话，帝都发生的所有事你都清清楚楚的。若是世子都想起来了，你还有什么颜面去面对这天下的天驱？小周公主不该来这里的，你我本无仇怨。可惜了，今天我要把你们俩一并的除掉。你真的以为你能杀得了我吗？阿苏乐，你说过要保护我的。乱世的那个人，求你了，放过他吧。希望他真的像你说的那样。
皇帝这根旗杆，当年就插在这城头上。未曾想啊，七百年后，我又把它带回来了。嗯、哎，闺女，你看，这又是哪国的主帅到了？不过看这阵仗，不像是带兵的。